アス、アトム部長のみゆです。今回の活動はですね、鶴根のおまんじゅうクッションを開封していきたいと思います。ご挨拶遅れましたが、2024年明けましておめでとうございます。いやもう明けすぎだね。2月だよ今。<笑>なんかもう年末年始らしいこと何もしてない私。皆さんはどこか行かれましたでしょうか年越しそばも食べてないしお雑煮も食べてないし初詣にも行けてないからさおみくじもまだ引いてないんだよね大変だったね日本は地震があったりとかねねえやんなっちゃうではい今回9種類おまんじゅうが出たのでなんと9個お迎えいたしましたなので1個ずつ紹介していきますでは1個目あそっかじゃあちょっとみんなおみくじ引いたおみくじ形式で開けていこうと思いますおみくじ形式って何って感じだけど1から9の間で数字今決めて12345678910の間で数字決めてください今今年の2024年の運勢のまんじゅう決めよおみくじおまんじゅう開封動画です<笑>はい、じゃあえ1から9の間で数字決めた決めた ?OK、はい、では1番目を選んだあなたはじゃーん良平おまんじゅう吉ですえー、かわいいえー、超かわいいんだけど良平はさもう太陽じゃんこの子はだから2024年はいいことしか起きませんはい、<笑>雑雑だねごめんねえいやいいことしか起きないよだってさ人生なんてね捉え方次第ですから全て奇跡なんかねそこら辺に転がっておりますよえー、かわいいこのおまんじゅうのようにコロコロっと、えー、奇跡なんてそこら辺に転がっておりますかわいいえー、かわいい三百六十度見せますね。はい、こんな感じでございます。はい、可愛くない、このさ、名札みたいなの。ヤバネ柄だっけ。なんていうんだっけ、この柄。可愛いね。山の内良平。え、結構さ、チョップついてる。開けてみようか。ごめん、脱げるんけ。あ、開かないわ。なんか、開かないようになってる。うん。でもチャックついてるはい一番目良平くんでございましたパチパチパチパチでは二番目を選んだあなたの2024年の運勢おまんじゅうはじゃん七尾おまんじゅう吉でございますかわいいめっちゃかわいいウィンクしております七尾を選んだ2024年の運勢はめちゃくちゃモテますはいめっちゃモテるよかったねーもうめちゃくちゃモテますよ七尾くんはねモテますから七尾くんのさミキのハイトとの喧嘩あったじゃん俺だって勝ちたいんだよーっていうさあの時の表情もうドキッとしたねえ最高でした結構やられた人多いんじゃないミキの七尾くんに髪型も変わったしねよりなんか王子っぽくなってめちゃくちゃかっこよくなったよね七尾くん一期の時よりやっぱね二期の時の方が七尾くんモテるんじゃないでしょうかでは2番目を選んだあなたの運勢はめちゃくちゃモテますということではいでございあっ360度も似てますねはーいこんな感じですはいかわいいはい3番目を選んだあなたのえ2024年のおまんじゅう吉運勢はじゃんカイトくんですいやカイトくんねはい,いやカイトくんの運勢かうーんちょっとカイトくんはさあれしかないよねちょっとちょっとちょっと待ってカイトくんはさちょっとこれ例の物を持ってまいりました私めちゃくちゃ衝撃受けたのあのー、始まりの一社のさ、特典、これ、私、カイトくんのポエム、めちゃくちゃ衝撃受けてさ
えちょっとこ,こ,これがね2024年の運勢ねみんなのじゃあ読むね CV 石川海人さんだと思ってくださいただまっすぐに君への情熱は誰にも負けない時々情熱が空回りして愛しいのに傷つけてしまうオレンジの夕日が今日を包み込むように優しく抱きしめられたら悔やまずに済むのにそれでも信じている誰にも負けない情熱が君を守る力になるってただまっすぐにそれしかない。決めたる思いこんなこと思ってたんっていうねただまっすぐにっていうねなので3番を選んだ方の運勢はただまっすぐに君への情熱は誰にも負けないっていう運勢でございましたパチパチパチ<笑>はい360度はい<笑>かわいすぎるいやもうこれねやばすぎてなんか一人で読んだ時にもう悶絶しちゃったえこんな甘かったんかってこの中身はこんな甘い砂糖菓子でできてたんかって思いましたねこの時の表情もねルーシーにね嫌がられてるけどこんな優しい表情もできるっていうね海斗くんの運勢でございましたでは次4番目を選んだ方のおまんじゅう運勢はじゃーんせいやくんおまんじゅう吉でございますいやーかわいいねまあ、せいやくんそうだな私せいやくんの2期の印象ってさ少年時代が終わったってさ言ってたじゃんカイトくんとの対話のシーンでさ駄菓子屋の前でさ少年時代があの時終わったんだと思うみたいなさ話してたじゃんだからトラウマを乗り越える2024年。せいやくんってね、みなとの苦しんでたところをすごいさ、早けもそうだし、事故のこともそうだし、お母さんのこともそうだしさ、一番近くで見てた子だと思うんですけど、なんか前にね、猿の実験でさ、ちょっとこの二人で説明するね。この二人で実験したと思って。二人に電流を流すの。土地狂った実験ですよ。で、カイトくんのね、前に、あるレバーを引けば、二人ともの電流が止まると。カイトくんの方は。でも、せいやくんの前に置いてあるレバーを引くと、せいやくん側の電流だけが止まる。カイトくん側は電流が流しっぱなっていうなんかね、実験があってね。なんと、電流が止まってたはずのせいやくんの方の猿がストレスでね、なくなっちゃったの。痛みを受けてる本人よりも見てるこっちの方がストレスがかかってたってことなのよすごくないだからさせいやくんはさこうねみなとくんのことをさこうそばでまあこれちょっと書いてくるんだけど見ててさもう尋常じゃないストレスだったと思うよ目の前で事故が起きて苦しんでるさ親友をずっと見てるわけよもう尋常じゃないよねそのトラウマを乗り越えてさあの歩道橋のシーンをあれをさ少年時代が終わったっていうさ表現をしたの素晴らしいよね2024年みんなトラウマね乗り越えまくって幸せに生きていこうっていう運勢でございましたはい次待って良平くんもう一個買ったんだ良平二個買ってる<笑>次、港おまんじゅう吉でございます。五番目は港おまんじゅう吉でございます。港か、うん、港はね、なんだろう。あ、思い描いてた未来よりもっともっと素晴らしい未来が待ってる。二千二十四年なんじゃないでしょうか。ねえ、みなとくんはね、早け待ってさ、自分が思い描いてたような未来じゃなかったかもしれないけどさ、それがあったからこそみんなにも出会えてね、そ
それこそねマサさんなんて絶対出会えなかったからね早けがなかったらね自分が思ってた以上の出会いとか素晴らしい経験ができるんじゃないでしょうかあ待ってせいやくんの360度忘れたはいはいはいこんな感じでございますはいみなみとくんの360度こんな感じでねえ素晴らしいねまるまると太った、みなとくんでございました。では、後半戦、6個目に行きたいと思います。では、6番目を選んだ方の、2024年のおまんじゅう吉運勢は、じゃーんしゅうくんおまんじゅう吉です。いや、もうこれは、おめでとう。おめでとうでしょ、これは。何かで、一番になりますね。まあ、昇級、昇格。まあ何でもいいんですけれども、なんか上に上がっちゃうんじゃないですかえー、こんな感じです。おめでとうございます。いや、2期の7話がマジで好きでさ、あの、なんか悩んだ時にさ、私の中にいるね、リトルシュウくんに、絶対相談する。全部解決してくれます、リトルシュウくんが。うん。CV 小野検証でね、本当にそうだろうかって。どうということはないよって。<笑>全部それ本当にそうだろうかう結果的にはどうということもないよ全く恥ずかしいと思わないおおありがとうしゅうくんね本当に万能なのよこの子全部どんな悩みも解決できるからねいう2024年の運勢でございましたじゃんでは7番目じゃーん不安おまんじゅう吉でございます。不安さんか不安さんの運勢。不安おまんじゅう吉の運勢はね、なんだろう。いや、不安さんでさ、表面的なさ、美しさとか、いや、惹かれない人だと思うんだよ。例えばさ、二階堂先輩とかって絶対なんか美しい妖精みたいな人じゃん。だけど、不安さんは、その奥にあるねもうドロドロした暗い塊みたいなものを見てる気がするだからなんか二階堂先輩とか弓道に出会ったようになんか面白いものを見つけるんだと思う2024年はーいねえこんなさメッシュ入れてんだよすごいよねふわさんなんかさあそうだ1年の時はあれだねなんか青っぽい紫だったよね不安の女はさ、だから、これメッシュ入れてんでしょみんな。どうせ。どうせとか言って。<笑>どうせみんなメッシュ入れるでしょここにね。不安の女は。いや、なんかね、毒を持ってるんだわ。だって、サソリ座の男よ、こいつ。こいつとか言って。あの、サソリ座の男。不安さん。毒持ってますよ、これ。これ、毒じゃないサソリの毒でしょ、これ。ね。絶対そうだと思う。はい。でもね、美しいんですわ。もう、美しいだけのものに興味ないのよ。そう。もう、二階堂先輩みたいにね。表面的にはすごく美しいんだけど、その奥にあるね、まがまがしいものを見てるんだわ、この方は。はい。っていうすごい神秘眼がある。ふわ、おまんじゅう吉でございました。では、8番目を選んだ方の2024年の運勢。じゃーんマサさんおまんじゅう吉でございますいやマサさんかマサさんだってもう神だもんねつるねのね神主だし神,神様だもんな神様側の人だもんなそうだなだからもう本領発揮じゃないですかマサさんでさなんか弓道は執着を嫌うとか言ってさ言っときながらさめちゃくちゃ執着してたのマサさんじゃんみたいなねおじいちゃんにね100者連続的中をしたらなんかすごい存在になれるっていうことも夢見て本当に100者連続命中できちゃうすごいよねやろうと思ってできることじゃないじゃないですか本当なんか神の息の人なんだわでもそこにはね何もなかったって全然すごい人にはなれなかったってもそれができちゃうのがすごい人だよね本当になんか
尊敬します<笑>だからもう2024年はねいろんな執着ひしがらみをもう取っ払ってもう本領発揮じゃないですかねえっていうマサさんおまじゅきでございましたはいかわいいねはいそんな感じでございますでは最後満を持して9番目を選んだ方の2024年のおまんじゅう基地運勢はあ<笑>二階堂英介先輩おまんじゅう基地でございますいやもうこの方でしょう主役は2期のね2024年あんたの時代よっていうねあんたの時代来ましたおめでとうございますいやそうね二期はもう主役みたいなもんですから二階堂英介先輩がねいろいろね乗り越えて弓道も続けられるということで本当良かったよね二期みんなみんな幸せになってねグーグル三百六十度ビューでございますはいどんいい感じじゃない可愛い,いんだけどちびまんはこんな感じです十<笑>倍ぐらいもっとか二十倍ぐらいえっと先輩こんな感じですちびまんと比較すると大きさ比較はこんな感じでございます可愛い,いではまた次回の活動でお会いしましょうバイバーイ